Bueno chiquillos, si bien la vez pasada les traje el resumen del mes de abril, para esta ocasión es una excepción, pues les traigo la actualización de la reciente semana de mayo, puesto que hubo buenas novedades que no pude evitar esperarme a fines de este. Sin más, comencemos con las buenas nuevas. Primero que nada, estas hermosas capturas de la banda en todo el mundo, desde Nueva York hasta Irlanda, buenas promos, yo que esta gente local sí me agarró una, <ríe> si tuviera el valor claro, es que miren esas obras públicas me caen. En los primeros días del mes, Demon y Jamie fueron entrevistados en la TV francesa, Quotidien 2017, sí, creo que así se pronuncia, no sé, en fin, el cual, ya saben, preguntas, respuestas, risas, comentarios del álbum, etc. Y lo más resaltante, dos y Murdoch dando el reporte del clima, oh sí, el clima, envidia total, mientras aquí tenemos estas mamadas, allá está lo verdaderamente hermoso. <risa> Nuevamente, Murdoch haciendo tendencia en cuanto a memes por sus movimientos y ojos desalineados, muy divertido. Jamie Hewlett confirma una nueva película, no, no de gorilas, calmen las ansias, aunque sí quisiéramos, pero por el momento la serie está bien. Prosigo, dicha película consiste en mostrarnos en todo el proceso de realización sobre el álbum Humans, lo mismo que Bananas y también como lo mismo que hicieron con Plastic Beach, que a palabras suyas será algo diferente y con la relación de Damon y los artistas invitados, algo nunca antes visto. Todavía no hay más información de esto, pero ya saben que a su tiempo yo volveré con el tema. Noodle fue entrevistada por el sitio Noisy, titulada Los demonios que nos dieron humans, y cuya entrevista la dejaré en ya sabes dónde. Gorilas, en el show de Graham Norton, el cual tocaron gran parte de sus éxitos en vivo. Tal es el caso de We Got a Power, Struggleite, She's My Color y Andromeda. Lo curioso para mí en este show fue la cara de colaboradora Jenny Bell, el cual luce un tatuaje en el brazo izquierdo de la cara de Noodle. <ríe> Se nota el amor hacia ella, o más bien la colaboración al disco. Viendo la fotografía, ya muchos estarán pensando lo siguiente. Oh sí, el shipping 2D for Noodle. <risa> Ay, estas personas. Es verdad que un guiño, acercamiento, roce o lo que sea, ya lo transforma en una supuesta relación confirmada. <risa> pero aparte, si se fija, Noodle está abrazando a ambos sujetos. Pero no, muchos defenderán que es otra cosa, una versión distinta, etc. No me extraña de que Damon y Jamie sepan de estos temas con su banda y le den a los fans un poco de ligero fan service de vez en cuando. Aunque eso sí, luego se sale de control. Bueno, allá ustedes, o es divertido suponer shipping, o ya de extrañarse de esa gente que lo defiende con todas sus ganas. Si hablara de este tema yo... Uh, no, no lo haré. Bueno, tal vez sí, por el momento suscríbanse y veré qué puedo decir sobre el tema. Se reveló más información sobre el Tour Gorillaz Humans 2017. Si bien la prioridad fue Norteamérica, ahora es turno de Europa. Se los dije, el tour comenzará a partir de noviembre a diciembre, desde Luxemburg hasta la Arena Londres. Con esto, dada descartada el supuesto festival Corona México. Les dije que era un fake. <ríe> Ahora sí, prosigamos. Hablando de eso, argentinos, argentinas, gorilas planean su gira y Argentina será parte de este año. Preparen sus carteras, solo se sabe que para el mes de diciembre. No hay día confirmado por ahora, pero las ganas sobran, ¿a que no? <ríe> Además, que se confirmó el primer lugar de Latinoamérica en el que será el concierto. En nada más y nada menos que en... Uruguay. <ríe> Montevideo para ser exactos, el día 13 de diciembre, así que ya saben suertudos, vayan y me cuentan qué pasó. <risa> Finalmente, la reciente noticia, la más impactante, escuchen, Amazon Music publicó lo que sería la nueva edición Box and Humans, la que les conté el pasado video, ¿recuerdan? El vinil, cuya salida será en agosto, y que además incluirá nuevos tracks, estos son un total de 14, el cual vemos en la siguiente lista, Long Beach, me suena un track perdido del pasado álbum. Colombians, ah, yo quería un Mexicans, Duets, My Not Float con Ezequiel, Grilling With His Face, Charger, Alternative Version con Pauline Black, esperen, ¿mi canción favorita de esta forma? Ya estuvo, con más razón espero, Andromeda, Drum Special, oh yeah, Busted and Blue, Fire Young and Special, Carnival con Anthony Hamilton, 2D Special, ¿qué quiere decir lo último? ¿Más vocal para 2D? Espero, admito que esta canción del álbum me la salté a veces, bueno, todavía, es la única, prosigo. Five Walls in a Dream, nuevamente me suena a Plastic Beach esta. <ríe> Garage Place, con Little Sims. She's My Color, Caliuchi's Spanish Special. ¿Español? ¿Aplicarán lo mismo como en el primer disco? Me refiero a Latin Simón, mm, intriga, intriga. Phoenix on the Hill, City Kid Diablo. Y finalizamos con Transformers. Para esto quiero abrir una curiosidad con esto último. 
Resulta que en un principio Damon quería llamar a este álbum Transformers, pero su hija le advirtió que sería comparado por las películas de Bay, así que a últimas lo cambia a Humans. Y para concluir con esto, ¿será que ahora sí habrá más participación vocal para 2D? Habrá que esperar hasta entonces. Y bueno chiquillos, aquí termino mi semana, si te gustó dale like, comenta, si quieres compartir, muchísimo mejor, suscríbete y sabrás cada cuánto puedo subir videos, si acaso cada semana, quincena, mes, año, me jubile, no sé. Y con la pregunta del día, ¿qué esperas de esta última noticia? O sea, los nuevos tracks. Y sin nada más que decir, soy Tres Antonio G, nos vemos. No chiquillos, no dejo los temas tokusatsu, la lava en la que edito esto no la tengo por ahora, neta, pero lo que sí puedo asegurarles en este video es este futuro video en camino.